আমরা আজকে জার্নাল লেজার ট্রাভেলার সম্পর্কে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে ফান্ডামেন্টাল অফ অ্যাকাউন্টস নামে যে ভিডিওটি আমাদের আপলোড করা আছে ইউটিউব চ্যানেলে সেটি দেখুন যেটি আই বাটনে এখন ফ্ল্যাশ হচ্ছে এক সময় অ্যাকাউন্টস ধাপে ধাপে ম্যানুয়ালি মেনটেন করা হতো যেমন প্রথম ধাপ ছিল জার্নাল কোন ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করাকে জার্নাল বলে প্রাথমিকভাবে সমস্ত লেনদেনগুলি জার্নালে লিপিবদ্ধ করা হয় বলে একে প্রাইমারি বুকস অফ অ্যাকাউন্টস বলা হয় জার্নালের উদাহরণ আমরা আগের ভিডিওতে পেয়েছি কিন্তু খাতায় পেনে এইভাবে রেকর্ডিং করা হতো ওয়াই লিমিটেড ব্রড ক্যাশ অফ রুপিস ফাইভ ল্যাক অ্যাজ ক্যাপিটাল অন ওয়ান ওয়ান আমরা এখানে ওয়াই লিমিটেডের বুকস অফ অ্যাকাউন্টস মেনটেন করবো এই জন্য ইন দ্য বুকস অফ ওয়াই লিমিটেড লেখা হয়েছে তারপর জার্নাল এন্ট্রিজ তারপর এরকম একটি ফর্ম্যাট আমাদের তৈরি করে নিতে হবে যেখানে প্রথম কলম ডেট তারপর কলম পার্টিকুলার তারপরে লেজার ফলিও কারণ জার্নালের প্রতিটি এন্ট্রি লেজারে পৃথকভাবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পোস্টিং করতে হয় তারপর ডেবিট অ্যামাউন্ট তারপর ক্রেডিট অ্যামাউন্ট ডেটের ঘরে যে ডেটে ট্রানজাকশনটি ঘটেছে সেই ডেটটি দিতে হবে পার্টিকুলারে জার্নাল এন্ট্রিটি রেকর্ড করতে হবে এবং একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্র্যাকেটে লিখতে হবে যার মাধ্যমে আমরা কি ঘটনাটা ঘটেছে সেটি জানতে পারি একে ন্যারেশন বলে প্রথম ঘটনাটি যেটা ঘটেছে সেটি হচ্ছে ওয়াই লিমিটেড কিছু ক্যাশ এনেছে অ্যাজ এ ক্যাপিটাল তো এখানে লেখা আছে বিং ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউসড ইন ক্যাশ ডেবিটের ঘরে পাঁচ লাখ এবং ক্রেডিটের ঘরে পাঁচ লাখ কারণ আমরা জানি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম অনুযায়ী কোনো একটি অর্থনৈতিক লেনদেনের দুটি দিক থাকে একটি দিক ডেবিট এবং একটি দিক ক্রেডিট এবং এই সম্বন্ধে আমরা আগের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তার পরের দিন আরেকটি ঘটনা ঘটেছে সেটি হলো পার্চেস গুডস ফ্রম এক্স লিমিটেড অফ রুপিস ইন ক্যাশ ডেটের ঘরে যে ডেটে ঘটনাটি ঘটেছে সেকেন্ড জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পার্টিকুলারে জার্নাল এন্ট্রিটি পাস করতে হবে পার্টস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ কারণ গুডস অ্যাকাউন্ট বলে কোনো অ্যাকাউন্ট হয় না গুডস বা মালপত্র যদি কিনে আনি তাহলে খরচা হয় পার্টস অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে যদি আমি সেটাকে বিক্রি করি তাহলে আমার ইনকাম হবে তো সেল ক্রেডিট দিকে পাঠাতে হবে টু সেল বলে এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে হবে ব্র্যাকেটে এবং তারপর ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট দিকে সমপরিমাণ ক্রয় মূল্য বসাতে হবে এবং এইভাবে একে একে জার্নাল এন্ট্রি আমাদের পাস করতে হবে ডেট ওয়াইজ এরপরে আসে লেজার লেজারে প্রতিটি জার্নাল এন্ট্রির মধ্যে থাকা অ্যাকাউন্টস গুলিকে নিয়ে একটি পৃথক ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয় যেমন এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পার্চেস অ্যাকাউন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আবার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো ক্যাশের জন্য আমরা একটি অ্যাকাউন্ট খুলবো দুটি নয় ক্যাপিটালের জন্য একটি এবং পার্চেসের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অ্যাকাউন্টগুলি কিছুটা এরকম দেখতে হবে যেমন এখানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পার্চেস অ্যাকাউন্ট এবং এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি লেজারকে সেকেন্ডারি বুকস অফ অ্যাকাউন্টস বলে কারণ জার্নাল থেকে সরাসরি অ্যাকাউন্টসগুলিকে লেজারে পোস্টিং করা হয় লেজারে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে আটটি করে কলাম থাকবে প্রথমটি ডেট পরেরটি পার্টিকুলার তারপর একটি জার্নাল ফলিও তারপর একটি ডেবিট অ্যামাউন্ট তারপর একটি আবার রিপিটেশন শুধু এটি ডেবিট দিক এবং এটি ক্রেডিট দিক প্রথম এন্ট্রি অনুযায়ী ক্যাশ বিজনেসে নিয়ে আসা হয়েছে মূলধন হিসেবে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট দিকে বাই ক্যাশ ফাইভ ল্যাখ ডেট সমেত পোস্টিং করা হয়েছে বা দাখিলা করা হয়েছে কারণ ক্যাপিটাল সবসময় ব্যবসার জন্য একটি দায় দায় সৃষ্টি হলে বা দায় বৃদ্ধি পেলে আমরা সবসময় সেটি ক্রেডিট দিকে লিখি এক্ষেত্রে আমাদের দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কারণে এটি ক্রেডিট দিকে বসানো হয়েছে কিন্তু যে অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমরা পোস্টিং করছি ডেবিটি বা ক্রেডিটে সেই অ্যাকাউন্টের নামটি রেকর্ড করা যায় না এই কারণে আমরা বাই ক্যাশ ফিফটি থাউজেন্ড রেকর্ড করেছি সেকেন্ড এন্ট্রি অনুযায়ী একটি নগদ ক্রয় হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা পার্টস অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছি পার্টস অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ডেবিট দিকে টু ক্যাশ বসিয়েছি ডেট ওয়াইজ ডেবিট দিকে বসানো কারণ হলো খরচা করলে খরচা সবসময় ডেবিট হয় নমিনাল অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী তো সেক্ষেত্রে আমরা ডেবিট দিকে বসিয়েছি কিন্তু যে অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমরা পোস্টিং করছি সেই অ্যাকাউন্টের নাম ডেবিট দিক বা ক্রেডিট দিক কোনো দিকেই লেখা যায় না এই কারণে আমরা টু ক্যাশ লিখেছি লেজারে ডেবিট দিকে যদি কোনো পোস্টিং করি তাহলে সেটি টু বলে আসবে এবং ক্রেডিট দিকে যদি কোনো পোস্টিং করি সেগুলি বাই বলে আসবে দুটি ট্রানজাকশনের মধ্যেই ক্যাশ কমন ছিল একটিতে ক্যাশ আসছে আরেকটিতে ক্যাশ চলে যাচ্ছে ক্যাশ একটি সম্পত্তি আসলে ডেবিট দিকে লিখতে হয় এবং গেলে ক্রেডিট দিকে লিখতে হয় আমরা এক্ষেত্রে একটি অ্যাকাউন্টই বানাবো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এবং সেখানেই এই দুটি পোস্টিং দেখাবো এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের ডেবিট সাইডে ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ক্যাপিটাল নিয়ে আসা হয়েছিল ক্যাপিটাল নিয়ে আসা হলে বিজনেসে ক্যাশ বৃদ্ধি পায় আর ক্যাশ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে ডেবিট দিকে লিখতে হয় কিন্তু ক্য
ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম অনুযায়ী ডেবিট দিক এবং ক্রেডিট দিকে টোটাল সমান থাকবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট দিকে 5 লাখ টাকা এবং ডেবিট দিকে কোনো অ্যামাউন্ট অনুপস্থিত পারচেজ অ্যাকাউন্টে ডেবিট দিকে 55000 টাকা কিন্তু ক্রেডিট দিকে অ্যামাউন্ট অনুপস্থিত তো সেই ক্ষেত্রে দুদিক সমান করার জন্য যে দিকে ব্যালেন্স কম আছে বা যে দিকে ব্যালেন্স নেই সেই দিকে জেট টানতে হবে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট দিকে 5 লাখ টাকা ছিল কিন্তু ডেবিট দিকে কিছু ছিল না তাই টু ব্যালেন্স ক্যারি ডাউন 5 লাখ টাকা আর এই কাজটি বছরের শেষ দিন করা হয় পারচেজ অ্যাকাউন্টে ডেবিট দিকে 53000 টাকা ছিল কিন্তু ক্রেডিট দিকে কিছু ছিল না তো ক্রেডিট দিকে বাই ব্যালেন্স সিডি 53000 টাকা ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ডেবিট দিকে ছিল 5 লাখ টাকা ক্রেডিট দিকে ছিল 53000 টাকা ক্রেডিট দিক কম ছিল 447000 টাকা তাই ক্রেডিট দিকে অ্যাড করা হয়েছে এবং সব শেষে প্রতিটি অ্যাকাউন্টে টোটালিং করতে হবে যেমন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে টোটালিং করা হয়েছে পারচেজ অ্যাকাউন্টে টোটালিং করা হয়েছে এবং ক্যাশ অ্যাকাউন্টে টোটালিং করা হয়েছে এই বছরের শেষ তারিখে টু ব্যালেন্স সিডি বা বাই ব্যালেন্স সিডি বলে যে জেট টানা হয়েছে বা যে অ্যামাউন্ট লেখা হয়েছে সেটি এই বছরের ক্লোজিং ব্যালেন্স বলে গণ্য হচ্ছে এবং সেটিকে পরের বছর অ্যাস সাচ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাই ব্যালেন্স বিডি বা বাই ব্যালেন্স ব্রডডাউন এবং টু ব্যালেন্স বিডি বা টু ব্যালেন্স ব্রডডাউন বলে যেটিকে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্স হিসেবে গণ্য করি উদাহরণ হিসেবে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের বছরের লাস্ট দিন অর্থাৎ একত্রিশ বারো দু হাজার কুড়িতে যে ব্যালেন্সটি ছিল অর্থাৎ পাঁচ লাখ টাকা সেটি পরের বছর ওপেনিং ব্যালেন্স হিসেবে বাই ব্যালেন্স ব্রডডাউন गणितिक शुद्धता जाचाई कर व्यवहार कर लिस्ट अफ अकाउंट बोला है कारण लेजर बैलेंस अर्थात जेर ट्रायल बैलेंस लिस्ट वाइज देखान সম্পত্তি খরচা এবং ক্ষতি সংক্রান্ত যে সমস্ত লেজারের জেরগুলি আছে সেগুলি লিখতে হবে এবং ডান দিকে দায় আয় এবং প্রাপ্তি সম্পর্কিত লেজারগুলির জের অর্থাৎ ব্যালেন্স লিখতে হবে উদাহরণ হিসেবে আমরা যত কোটি লেজার এখন তৈরি করেছি তার মধ্যে ক্যাশের ব্যালেন্স ছিল চার লাখ সাতচল্লিশ হাজার ক্যাপিটালের ব্যালেন্স ছিল পাঁচ লাখ ক্যাশ সম্পত্তি তাই বা দিকে বসেছে ক্যাপিটাল ব্যবসার জন্য দায় তাই ডান দিকে বসেছে পার্চেস তিপ্পান্ন হাজার টাকা এটি খরচা খরচা বলে এটি বা দিকে বসেছে বা দিক এবং ডান দিক উভয় দিকে টোটাল সবসময় সেম হবে খাতায় পেনে অর্থাৎ নন কম্পিউটারাইজ সিস্টেমে প্রথমে জার্নাল তৈরি করতে হয় তারপর লেয়ার তৈরি করতে হয় এবং শেষে ট্রয়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হয় কিন্তু ট্যালিতে প্রথমে লেয়ার ক্রিয়েট করতে হয় তারপর জার্নাল তৈরি করতে হয় ভাউচারে গিয়ে এবং শেষে ট্রয়াল ব্যালেন্সে অটোমেটিক ডেবিট এবং ক্রেডিট দিকে নির্দিষ্ট ব্যালেন্স শো করবে আশা করি আপনারা জার্নাল লেজার এবং ট্রয়াল ব্যালেন্স সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পেয়েছেন আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি স্টে হোম স্টে সেফ কিপ লার্নিং থ্যাংক ইউ